সম্মানিত সুধী ইদানিংকালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে দেখব যে একটি ভয়ঙ্কর সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি হত্যা ধর্ষণ তো সবগুলো মিলে দেখা যাচ্ছে অস্থির বাংলাদেশ তো এই অস্থির বাংলাদেশে আসলে স্বস্থির কথা আমরা কি কি শোনাতে পারি আপনাদেরকে সেটাই হচ্ছে এখন মুখ্য বিষয় আসলে এগুলো যখন আমরা প্রবাসী থেকে দেশের সার্বিক খোঁজ খবর আমরা নেই বা সংবাদ মাধ্যমগুলোতে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে এগুলো যখন আমরা দেখি আমরা আসলেই খুব অস্বস্তিতে পড়ি এবং আমরা খুব উদ্বেগ উদ্বিগ্ন হই তা আমরা আল্লাহর কাছে কামনা করি সব ধরনের ক্রাইসিস থেকে আমরা যেন ওভারকাম করতে পারি আল্লাহ আমাদের প্রিয় বাংলাদেশকে হেফাজত করুক আল্লাহ আমাদের ধর্মীয় চেতনা আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব আমাদের ইমান আখলাককে হেফাজত করুক এই কামনায় আমরা সব সময় করি আলহামদুলিল্লাহ ইতিমধ্যে আমাদের লাইভ প্রোগ্রামটিতে প্রায় প্রায় এগারো হাজার বলবো দশ হাজার সাতশো ভাই বোন যুক্ত হয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ এবং সবাই গণহারে লিখে যাচ্ছেন কংগ্রেচুলেশন তো যারা কংগ্রেচুলেশন জানাচ্ছেন আমি আপনাদের সবাইকে অনেক শুক্রিয়া জানি আমি জানি আপনারা মন থেকে প্রাণ থেকে আমাদেরকে ভালোবাসেন এবং আমরাও আপনাদেরকে মন থেকে প্রাণ থেকে ভালোবাসি আমাদের ভালোবাসা শুধু যেন হয় মহান রবের জন্য এটাই হচ্ছে আমাদের স্লোগান অনেকে দোয়া করছেন বিবি আসমা লিখেছেন মে আল্লাহ ব্লেস ইউ এমডি আলী লিখেছেন আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ টু আই লাভ ইউ অল বারাক আল্লাহ হাফিকুম জামিয়ান মামুন খান লিখেছেন কংগ্রেচুলেশন আব্দুল আহাদ স্যার আই লিভ ইন ফ্রান্স আচ্ছা আব্দুল আহাদ ভাই আপনাকে অনেক শুক্রিয়া আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভাইরা অনেক ধরনের সুন্দর সুন্দর কমেন্টস লিখছেন দোয়া করছেন এবং আমরা যারা দায়ী ইলাল্লাহ আমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় পাওয়া হচ্ছে এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসাগুলো আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক আল্লাহ আপনাদের ফ্যামিলিগুলোকে জান্নাতি ফ্যামিলি হিসেবে কবুল করুক আপনাদের ফ্যামিলি মেম্বার্স যারা আছে সবাইকে আল্লাহ সুস্থ রাখুক আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে আল্লাহ ইসলামের পক্ষে কাজ করার তফিক দান করুক দিনের মুজাহিদ হিসেবে কবুল করুক এই ইচ্ছা পোষণ করছি সম্মানিত সুধি পুরো বাংলাদেশে যা চলছে সেটি নিয়ে কিছু কথা বলে এখন সরাসরি আপনাদের প্রশ্নোত্তর পর্বে চলে যাব তাহলে জীবন ঘনিষ্ঠ অনেক বিষয়গুলো হয়তো আমরা এই ছোট্ট লাইভের মধ্যে দিয়ে জানতে পারবো ইনশাআল্লাহ অনেকেই কমেন্টস করে যাচ্ছেন এবং অনেক ভাইরাই কংগ্রেচুলেশন বেস্ট অফ লাক লিখছেন আমি একবারে সবাইকে উত্তর দিচ্ছি জাজাকাল্লাহ খায়রান বারাকাল্লাহ ফিকুম আমি আগেই বলেছি যে ব্যস্ততার কারণে বা রিসার্চ কেন্দ্রিক আমাদের যে কাজ এখানে সে কারণে চাইলেও অনেক সময় আমরা লাইভে আসতে পারি না কিন্তু আপনারা রীতিমতো আমার এই পেজটিতে অনেক প্রশ্ন করে থাকেন তো সেখান থেকে দু একটি প্রশ্ন আমি প্রশ্নের উত্তর আপনাদের সাথে শেয়ার করবার চেষ্টা করব এবং তারপর লাইভে যারা প্রশ্ন করছেন সেখান থেকে দু একটি প্রশ্নের উত্তর আমরা শেয়ার করে আজকের লাইভটি আমরা শেষ করব ইনশাআল্লাহ এক বোন প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছেন লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ মোহতারাম নারীরা কি মসজিদে গিয়ে সালাদ আদায় করতে পারবে এটি খুব বহুল আলোচিত একটি প্রশ্ন প্রায় আমরা এই প্রশ্নগুলো শুনে থাকি এবং এই প্রশ্ন আমাদেরকে অনেক বোনেরা করে যে আমরা মসজিদে যে সালাদ পড়লে সালাদ হবে কি না প্রিয় বোন আপনার এই প্রশ্নের উত্তর আমরা বলবো যে আপনি যেখানেই সালাদ পড়েন না কেন আমভাবে পৃথিবীর যে কোনো জায়গাতেই ওই জায়গাটি যদি পবিত্র হয় তাহলেই আপনি সেখানে সালাদ পড়তে পারবেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লামকে পাঁচটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে যেটি পৃথিবীর অন্য কোনো নবীকে আল্লাহ তালা দেননি তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে ইলাত লি আল আরদু মসজিদান ও তহুরা আল্লাহ রাসুল সাহেসাম বলেছেন আল্লাহ তালা আমার জন্য পুরো পৃথিবীকে সেজদার জায়গা বানিয়েছেন এবং পবিত্র বানিয়েছেন পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যে কোনো বাগানে যে কোনো গার্ডেনে মরুভূমিতে বালুতে মাটিতে যে কোনো জায়গায় আমরা আমাদের আল্লাহ তালাকে সেজদা করতে পারবো এবং এই পুরো জামিনটাই হচ্ছে পবিত্র যারা 
একটা দল আছে বাংলাদেশে মারেফতের কথা বললে তো তাদেরকে সালাতের কথা বললে তারা বলে শয়তান তো পুরো জমিনের সেজদা দিয়ে পুরো জমিনটাকে নাপাক করে রেখেছে তো আমরা কোথায় সেজদা দেব এজন্য আমরা নামাজ পড়ি না তো এগুলো হচ্ছে তাদের ফালতু যুক্তি আসলে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় সালাত পড়া যায় আপনি মসজিদে পড়তে পারবেন মসজিদ ছাড়া অন্য জায়গাতেও পড়তে পারবেন এটি হচ্ছে ইসলাম ধর্মের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য আমাদের আগে অন্যান্য নবীর সময়কালে অন্যান্য মধ্যের সময় তাদের এবাদত গাহ মানে মুসল্লা মা আবাদ ওই এবাদতের জায়গা সালাত আদায়ের জায়গা ছাড়া অন্য জায়গায় সালাত পড়লে সালাত হতো না কিন্তু আল্লাহ তালা দয়া করে বিষ্ণু ইসা ইসলামকে এবং এই উম্মার জন্য আমি বলবো এটা একটা গিফট যে আল্লাহ তালা পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় আমরা সালাত আদায় করলে সেই সালাত আল্লাহ কবুল করে নেবেন তো প্রিয় বোনের প্রশ্নের উত্তরে আমি প্রথমে এই কথা বলবো যে হ্যাঁ অবশ্যই আপনি মসজিদে সালাত আদায় করলে নারীরা মসজিদে যে সালাত আদায় করলে সালাত হবে না কেন নারীরা কি আল্লাহর বান্দা নন বান্দি নন অবশ্যই তার আল্লাহর বান্দি তবে মসজিদ থেকে ঘরে সালাত আদায় করা উত্তম এই মর্মে আল্লাহ রাসুল ইসলাম বলেছেন যে বুয়ু তু হুন্না হইর উল্লাহন্না ঘরই তাদের জন্য উত্তম কম্পেয়ার টু মাস্ক মসজিদে নামাজ পড়ার চেয়ে ঘরে নামাজ পড়লে তাদের বেশি সাওয়াব তবে মসজিদে যেতে নারীদেরকে বারণ করা যাবে না আল্লাহ রাসুল ইসলাম বলেছেন লা থামনা ও ইমা আল্লাহি মাসা জিদ আল্লাহ তোমরা আল্লাহর বান্দিদেরকে আল্লাহর বাদীদেরকে মসজিদে যেতে বারণ করো না তো আপনার স্ত্রী যদি মসজিদে যেতে চায় আপনি বারণ করতে পারবেন না তাকে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত যদি সেফটি সিকিউরিটি অ্যান্ড হেজাব সে মেনটেন করে তাহলে তারা যেতে পারে কেননা জুমার সালাতে শুধু আমরাই বক্তব্য শুনলাম আমাদের বোনরা আমাদের মায়েরা শুনল না বঞ্চিত হল ঈদের সালাতের এত গুরুত্বপূর্ণ খোদবায় কত বিষয় নিয়ে মুসলিম উম্মার ক্রাইসিস নিয়ে সমস্যা নিয়ে সম্ভাবনা নিয়ে ইমাম সাহেব বা খতিব সাহেব গাইডলাইন দেয় এগুলো শুধু আমরাই শুনলাম আমাদের বোনরা আমাদের মায়েরা শুনল না ফলে উম্মাটিক যে ডেভেলপমেন্টের কথা আমরা বলি এটা কিন্তু সম্ভব না কারণ নারীদেরকে বাদ দিয়ে আপনি কোনো ধরনের উন্নয়ন এটা করতে পারবেন না আপনার উম্মাটিক ডেভেলপমেন্ট যদি আপনি বলেন আপনার ফ্যামিলিকে ইসলামাইজ যদি আপনি করতে চান আপনার সোসাইটিটাকে যদি ইসলামাইজ করতে চান পুরুষদের পাশাপাশি বন্ধুদেরকেও এই সমস্ত ইসলামিক প্রোগ্রামে নিতে হবে জুমার সালাতে ঈদের সালাতে তাদেরকে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে তো এই জন্য আমরা বলি যে কোনো বোন বা নারী যদি মসজিদে সালাত পড়েন সে সালাত হবে এবং মসজিদে যে সালাত পড়তে চাইলে তাদেরকে বারণ করা যাবে না তবে তাদের জন্য শ্রেষ্ঠ জায়গা হচ্ছে তাদের ঘর তারা ঘরে সালাত পড়লে বেশি সালাত পাবেন তো আমরা গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে মানুষকে ইন্সপায়ার করে আসছে এবং উৎসাহিত করে আসছি যে মসজিদে বোনদের জন্য নারীদের জন্য যদিও তারা ঘরে সালাত পড়বে কিন্তু বোনদের জন্য নারীদের জন্য একটা স্পেসিফিক একটা স্পেশাল জায়গা করে দেয়া দরকার যেখানে ওনারা এসে সালাত পড়বেন এবং তাদের এন্ট্রেন্স হবে আলাদা তাদের এক্সিট হবে আলাদা তাদের ওয়াশরুম হবে আলাদা তাদের টয়লেট হবে আলাদা এই সুযোগগুলো প্রতিটা মসজিদে রাখা দরকার আমরা বলে আসছি জাতীয় মসজিদ বাইতুল মকারম সহ দু চারটা মসজিদ ছাড়া বাংলাদেশে কিন্তু এই পরিবেশ গড়ে ওঠেনি যদিও বন্ধের ঘরে সালাত পড়া উত্তম তারপর আমরা মসজিদে নারীদের জন্য নামাজের জায়গা রাখার কথা বলি এজন্য কারণ আমাদের বন্ধের প্রায়ই ঘরের বাইরে নানা কারণে যেতে হয় অসুস্থতার কারণে ডাক্তার দেখাতে হবে লম্বা সময় ডাক্তারের চেম্বারে সিরিয়ালে বসে থাকতে হয় ডাক্তার দেখে ওষুধ কিনে আবার বাড়িতে ফিরে আসার মধ্যে তখন যে সালাতের ওয়াক্তগুলো এই সালাতগুলো কিন্তু আমাদের বন্ধের কাজা হয়ে যায় কারণ তাদের জন্য পর্যাপ্ত সালাতের জায়গা নাই নেই অথবা আমরা কোথাও ঘুরতে গেলাম প্রায় দেখা যায় যে আমাদের সাথে যেই আমাদের বোনেরা মায়েরা আছে তাদেরকে আমরা মসজিদে ঢোকাতে পারি না কারণ মসজিদে তাদের জন্য সুন্দর জায়গা নেই অজুর জায়গা নেই ওয়াশরুম নেই তো বাইরে কোনো প্রোগ্রামে গেলে কোনো কাজে গেলে কিংবা আউটিংয়ে গেলে আমাদের মাদের আমাদের বোনদের সালাদ যেন কাজা না হয় এজন্য প্রতিটি মসজিদে খুব সুন্দর করে স্থানীয় দায়িত্বশীল যারা তাদের উদ্যোগে তাদের সালাতের একটি জায়গা রাখা দরকার এবং ওয়াশরুম করে রাখা দরকার আমরা ছেলেরা প্রায় দেখা যায় যে পানি খেয়ে বের হই ঘর থেকে পানি খেয়ে তারপরে কাজে বের হই কিন্তু আমাদের বোনরা যখন যায় খেয়াল করুন যে ওনারা খুব একটা বেশি পানি খান না পানি খান না এই জন্য যে মাঝ রাস্তায় যদি ওয়াশরুমে যাওয়া লাগে তারা কোথায় যাবেন কিন্তু মসজিদে যদি বোনদের জন্য আমরা এরকম সুন্দর জায়গা করে দিই তাহলে তারা কিন্তু এই সুযোগটা পেতে পারে আমাদের বোনরা কিন্তু ব্লাডারের রোগে আক্রান্ত হয় তারা অনেকে চেপে রাখে এবং সারা দিন ডিহাইড্রেশনে ভোগে তো এটা তো অনেকটা অমানবিক 
আমরা আরব দেশে দেখেছি আমি মালয়েশিয়াতে থাকি এখানে দেখেছি এখানে প্রতিটি বড় বড় জামে মসজিদে প্রতিটি সূরাওতে নারীদের জন্য আলাদা সালাত আদায়ের জায়গা আছে ওয়াশরুম আছে চমৎকার সুন্দর ব্যবস্থা আছে তো আমি বলবো যে আপনার সালাত মসজিদে পড়লে অবশ্যই আদায় হবে এবং প্রতিটি মসজিদেই বন্দের জন্য আলাদা সালাতাদের ব্যবস্থা থাকা উচিত আশা করি প্রিয় বোন আপনি বুঝতে পেরেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যে প্রায় 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 এগারো হাজার ভাই বোন আপনারা যুক্ত হয়েছেন আপনারা যারা লাইভটিতে যুক্ত হয়েছেন নিচে শেয়ার বাটনে ক্লিক করে লাইভ প্রোগ্রামটি আপনারা শেয়ার করে দিন যাতে সবাই এই প্রশ্নোত্তর পর্ব থেকে কিছু না কিছু উপকৃত হতে পারে আরেকজন ভাই প্রশ্ন করেছেন যে নামাজি ব্যক্তির কতটুকু সামনে দিয়ে হাঁটা যাবে এটা আমাদের প্রায় আমরা এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হই যে নামাজি ব্যক্তি সামনে দিয়ে হাঁটা যাবে কি না এক্ষেত্রে উত্তর হচ্ছে জামাত চলাকালীন সময়ে ইমাম সাহেবের সামনে যদি সূত্রা থাকে ব্যারিয়ার থাকে তাহলে মুসল্লিদের সামনে দিয়ে হাঁটা চলা করতে সমস্যা নেই প্রয়োজনে কারণ সূত্রাতুল ইমামি সূত্রাতুল মুসল্লি ইমামের সূত্রাতেই মুসল্লিদের সূত্রা হয়ে যায় এবং সাহাবারা এমনও ঘটেছে যে জামাত চলাকালীন সময়ে কাতারের মাঝখান দিয়ে এসে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়েছেন তো রাসুল ইসলাম কিছু বলেননি অন্যান্য সাহাবারও বিরোধিতা করেননি এটা যায় যাচ্ছে কিন্তু আপনি যখন একাকি সালাত আদায় করবেন তখন আপনার সামনে দিয়ে কেউ ক্রস করতে পারবে না এবং এটি এত বড় গুনাহের কাজ কারণ বান্দা যখন সালাত পরে ও হুয়া ইউনা ইউনাজি রব্বা সে তার রবের সাথে গোপন আলাপ করে কথা বলে যদিও অনেকে আমরা এটা ফিল করি না তো সেই সময় আপনি মাঝখান দিয়ে যাবেন এটা মোটেও কাম্য না এবং আল্লাহ রাসুল ইসলাম বলেছেন লাউ ইয়া আলামিল মা রু বাইনা ইয়াদাইল মুসল্লি মা আলাই হিমিন আল ইস সালাত আদায়কারী ব্যক্তির সামনে দিয়ে যে ক্রস করে তার সামনে দিয়ে যে হেঁটে যায় সে যদি জানত যে এ হেঁটে যাওয়াতে ক্রস করাতে তার কি পরিমাণে পাপ হয়েছে তাহলে সেখানে সে চল্লিশ দিন কিংবা চল্লিশ সপ্তাহ কিংবা চল্লিশ বছর দাঁড়িয়ে থাকাটা কেউ শ্রেষ্ঠ মনে করত সে সেখানে দাঁড়িয়ে ওয়েট করত সে সালাত আদায়কারী ব্যক্তির সামনে দিয়ে ক্রস করে যেত না তো এত বড় হুঁশিয়ারি দেওয়ার পরেও আমরা যদি এটা কেউ করে ফেলি এটা ঠিক হবে না ব্যা খেয়ালে অন্যদিকে তাকিয়ে আছি চলে গেলাম সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই দেখা যায় যে সালাত আদায় করছে তার সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এটা যেন আমরা কখনো না করি তো ভাই প্রশ্ন করেছেন যে কতটুকু সামনে দিয়ে যাওয়া যাবে এক্ষেত্রে দুইটি মত আছে একটি মতামত হচ্ছে সিজদার জায়গা যদি সূত্রা কেউ দেয় প্রথম কথা হচ্ছে কেউ যদি সূত্রা দিয়ে সালাত পড়ে তাহলে সূত্রার বাইরে দিয়ে আপনি যেতে পারবেন সূত্রার ভেতর দিয়ে আপনি যেতে পারবেন না অ্যাকসেপ্ট মসজিদুল হারাম এরকম খুব ক্রাউডি জায়গা যেখানে যেটা মাতাফ এবং মোসল্লা একসাথে তাওয়াফেরও জায়গা আবার সালাতেরও জায়গা তখন সামনে দিয়ে গেলে সেটা ভিন্ন ব্যাপার কিন্তু আমাদের মসজিদগুলোতে আমরা অনেক সময় যে ভুলটা করি সালাত শেষে এমন জায়গায় সুন্না পড়তে দাঁড়াই তখন অন্যান্য মুসল্লিদের জন্য বের হয়ে যাওয়াটা খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় এটা কিন্তু ঠিক না আপনাকে এমন জায়গায় দাঁড়াতে হবে সালাত শেষে সাহাবারা মসজিদে নবীর যে উস্তু আনা পিলারগুলো আছে ওগুলো খুঁজে খুঁজে সবাই দাঁড়িয়ে যেতেন সালাত পড়ার জন্য তো আমরা ওই জন্য এরকম জায়গা এমন জায়গায় দাঁড়াই যাতে অন্যদের ক্রস করতে হেঁটে যেতে সমস্যা না হয় অথবা এখন আলহামদুলিল্লাহ মসজিদগুলো ছোট ছোট সূত্রা পাওয়া যায় সূত্রা নিয়ে যেন দাঁড়াই তো কেউ যদি সূত্রা দিয়ে সালাত আদায় করে তার সূত্রার ভেতর দিয়ে যাওয়া যাবে না আর সূত্রা ছাড়াও যদি পড়ে তাহলে তার শেষদার জায়গা পর্যন্ত যাওয়া যাবে না তার বাইরে দিয়ে যাওয়া যাবে আরেক বর্ণনায় আছে সালাসাতু আজর তিন গজ বা তিন হাত আপনি যেখানে মোসল্লায় সালাত আদায় করতে দাঁড়ালেন তিন হাত হিসেব করে তার বাইরে দিয়ে যেতে হবে এর ভেতর দিয়ে আপনি যেতে পারবেন না এবং এটাকে আল্লাহ রাসুল ইসলাম এতটা শক্তভাবে প্রেসক্রাইব করেছেন যে কেউ যদি সূত্রা দিয়ে সালাতে দাঁড়ায় আর এই সূত্রার মাঝখান দিয়ে কেউ যদি ক্রস করতে চায় তাহলে ফালিয়াদ ফাহ মুসল্লি যেন তাকে থামিয়ে দেয় আপনি সালাত পড়ছেন সূত্রা দিয়ে কেউ যাচ্ছে আপনি তাকে থামিয়ে দিবেন আল্লাহ রাসুল ইসলাম এটা রেকমেন্ড করেছেন এতে সালাত নষ্ট হবে না সে হয়তো ব্যা খেয়ালে যাচ্ছিল আপনি থামিয়ে দিলে সে বুঝে যাবে এই পাপ থেকে সে বেঁচে যাবে আবার যদি আসতে চায় আল্লাহ রাসুল ইসলাম বলেছেন ফালিও কতিল হু সে যেন তাকে ধাক্কা মারে সে যেন তাকে অ্যাটাক করে তো অ্যাটাক করার উদ্দেশ্য এই না যে আমি সালাতে পড়ে আর সালাত চলাকালীন অবস্থায় আরেকজনকে আঘাত করব ঘুষি মারব না এটা আল্লাহ রাসুল ইসলাম গুরুত্ব বুঝিয়েছেন এবং তাকে যেন আমরা আটকে দেই এটা বুঝিয়েছেন তো সম্মানিত ভাই তাহলে কতটুকু সামনে দিয়ে যাওয়া যাবে আমরা বলবো যে সূত্রা থাকলে সূত্রার ভেতর দিয়ে যাওয়া যাবে না বাইরে দিয়ে যাওয়া যাবে সূত্রা না থাকলে শেষদার জায়গা কিংবা 
অ্যাজিউম করে তিন হাত পরিমাণ জায়গার বাইরে দিয়ে আমাদেরকে যেতে হবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝার এবং আমাল ঘর তৌফিক দান করুক আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন অনেকে বলে জিনা থেকে বাঁচতে জিনা ব্যবিচার জিনা থেকে বাঁচতে কেউ যদি মাস্টারবেশন করে তাহলে সেটা দর্শনীয় নয় এমন কথা অনেকে বলে থাকে এ ব্যাপারে ইসলাম কি বলে আচ্ছা জিনা থেকে বা ব্যবিচার থেকে বেঁচে থাকার জন্য মাস্টারবেশন করা যাবে কিনা হস্তমৈথুন না সম্মানিত ভাই এটা আপনি করতে পারবেন না যদিও কেউ কেউ খুব মাইনর স্কলাররা অল্প সংখ্যক কিছু স্কলাররা এই মত দিয়েছে যে জিনা থেকে বাঁচতে চাইলে মাস্টারবেশন করা যাবে কিন্তু আসলে এটা ইসলামের বেঁধে দেওয়া কোনো প্রেসক্রিপশন নয় এবং মেজরিটি স্কলাররা বলেছেন এই হস্তমৈথন বা মাস্টারবেশন এটা মিনাল মহারামাত এটা হারাম মেজরিটি স্কলাররা চার মাস হবে সবাই বলেছে আলাদা আলাদা কিছু স্কলাররা এরকম মত পোষণ করেছে আল্লাহ সুরাতুল মিন আল্লাহ যখন মুমিনদের গুণাবলির কথা বলছেন আল্লাহ বলছেন ওল্লাদিন আহমলি ফুরুজিম হাফিদুন বিশ্বাসী বান্ধাদের বৈশিষ্ট্য তো এই যে তারা তাদের প্রাইভেটকে হেফাজত করবে মানে তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম বলেছেন মাই আদমানলি মা বাইনা লিহিয়াইহি ও মা বাইনা রিজিলাইহি আদমান লাহুল জান্না আমার যে উম্মাত দুটি অঙ্গের পাপ করবে না বলে আমাকে গ্যারান্টি দেয় আমি তাকে জান্নাতের গ্যারান্টি দেই তার একটি হচ্ছে দুই চোয়ালের মাঝখানে যা আছে মানে জিব্বা আর দুই পায়ের মাঝখানে যা আছে মানে লজ্জাস্থান এই দুইটি অঙ্গের পাপ যদি কেউ না করে তাকে বিশ্বাস ইসলাম জান্নাতের গ্যারান্টি দিয়েছেন এবং সুরতুল মুমিনের ওই আয়াতেই আল্লাহ বলছেন যে যারা স্ত্রী ছাড়া বিবাহ বহির্ভূত কোনো উপায়ে তার সেক্সুয়াল প্লেজারকে ফুলফিল করতে চাইবে ফাউলাই কাহুমুল আদুন খুব সুস্পষ্ট আল্লাহ বলেছেন যে তারা সীমা লঙ্ঘনকারী এবং স্কলাররা এই আয়াতটাকেই দলিল হিসেবে পেশ করেন মাস্টার বেশন হারাম হওয়ার ব্যাপারে যে তারা সীমা লঙ্ঘনকারী এটা কবিরা গুণা এটা করা যাবে না সো যারা বলে যে জিনা থেকে বাঁচতে মাস্টার বেশন না এটা সমাধান নয় আমরা যদি ইসলামিক সলিউশনের দিকে খেয়াল করি তাহলে দেখব যে আল্লাহ কোরআনে ধৈর্য ধারণ করতে বলেছেন বিয়ে করতে বলেছেন ওয়ালিয়াস্তা আফিফিল্লা দিন আলাইজিদুনা নিকা হান হাত্তা ইউগনি আহমুল্লাহ আল্লাহ কাউকে সামর্থ্য দেওয়ার আগ পর্যন্ত সে যেন নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে পবিত্রতা পবিত্র অবস্থায় থাকে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহ রসুল ইসলাম যুবকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ইয়ামা আশারাস শাবাব হে যুবক সম্প্রদায় মানে ইস্তাফা আমিন কুমুল বাতা ফালিয়াতা জাহাজ তোমাদের মধ্যে থেকে যাদের শারীরিক সামর্থ্য আছে আর্থিক সংগতি আছে তারা বিয়ে করো তো প্রেসক্রিপশন হচ্ছে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে বিয়ে আপনি হালাল উপায়ে যদি আপনার যৌবনকে উপভোগ করতে চান আপনি বিয়ে করুন বিয়ের চেয়ে ভালো কাজ আর হতে পারে না সব নবীদের শুন না সো আপনি মাস্টার বেশনের এই ঝামেলা থেকে বাঁচতে যুবক ভাইদেরকে আমি বলবো প্রিয় ভাইরা তোমরা বিয়ে করো বিয়ের প্ল্যান করো কেননা ফাইন্নাহু আগদ্দলিল বাসার আল্লাহ রসুল ইসলাম বলেছেন চোখকে সংযত রাখার একটা চমৎকার মাধ্যম হচ্ছে বিয়ে আপনি যদি বিয়ে করেন এবং স্ত্রীর সাথে আপনি সময় কাটান আপনার এদিক সেদিক চোখ যাবে না নজর যাবে না ও আহসানুল ফরাজ এবং চরিত্র হেফাজত বা লজ্জাস্থানের হেফাজতের একটা বড় মাধ্যম হচ্ছে বিয়ে অমানলা মিয়াস্তাতে ফালাইহি বিশ্বম আর যার পক্ষে বিয়ে করার হয়তো টাকা নেই বা শারীরিক সামর্থ্য নেই সব মিলে হয়ে উঠছে না ব্যাটে বলে আল্লাহ রাসুল ইসলাম যে প্রেসক্রিপশন দিয়েছেন সেটা হচ্ছে ফালাই হিবি সোম হি শুড ফাস্ট তার রোজা রাখা উচিত ফাইন্নাহুলাহু ভিজা কেননা এই সিয়াম এই রোজা বা এই নফল সিয়ামের মধ্য দিয়ে এটা ভিজা এটা কাইন্ড অফ প্রোটেকশন এটা ঢালের মতো ঢাল যেমনি যুদ্ধে আঘাত থেকে বাঁচায় তেমনি সিয়াম আপনাকে বাঁচাবে তো এই ব্যভিচার থেকে বাঁচার জন্য আপনি মাস্টার বেশন কেন করবেন যেখানে ইসলাম বলেছে আপনাকে বিয়ে করতে বিয়ে করতে না পারলে আপনি ধৈর্য ধারণ করবেন এবং আপনি সিয়াম পালন করবেন তো আমরা যদি সিয়ামের অভ্যেস করি এবং বিয়ে করার খুব দ্রুত বিয়ে করার প্ল্যান করি তাহলে দেখা যাবে যে এই বিষয়গুলো এই অভ্যেসগুলো আমাদের মধ্যে থেকে অনেকটাই কেটে যাবে ইনশাআল্লাহ আশা করি বুঝতে পেরেছেন আরেকটি প্রশ্ন আমি নিব অনেক প্রশ্ন করেছেন সেখান থেকে আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে আমি লাইভ কিছু প্রশ্নের উত্তর করবো ইনশাআল্লাহ একজন ভাই বলেছেন জাকাতের টাকা দিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করে দেয়া যাবে কি না অনেক সুন্দর প্রশ্ন জাকাতের টাকা দিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করা যাবে কি না আমরা জানি যে জাকাত কিছু স্পেসিফিক খাতে ব্যয় করতে হয় আল্লাহর 
পবিত্র কোরআনের সুরাত তাওবায় বলেছেন ইন্না মাসদাকাতুল ফুকারা ইওয়াল মাসাকিন ওয়াল আমিলিন আলাইহা ওয়াল মুআল্লাফাতি কুলুবুহুম ওয়া ফির রিকাব ওয়াল গারিমিনা ফি সাবিলিল্লাহি ওয়া ইবনিস সাবিল ফরিদাতান মিন আল্লাহ ওয়াল্লাহু আলিমুল হাকিম এখানে আল্লাহ যাকাত কাদেরকে দেয়া যাবে আটটি খাতের কথা বলেছেন তার প্রথমটি হচ্ছে ফুকারা ফকির মানে এমন ব্যক্তি যার সাধারণ কিছু আছে কিন্তু তাতে তার সব যে নিড প্রয়োজন এই প্রয়োজনগুলো ফুলফিল হয় না তো বিয়েটা তো অনেক জরুরি প্রয়োজন আমরা জানি যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস বা বেসিক নিডসের মধ্যে আছে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষা এবং এন্টারটেইনমেন্ট এবং বিয়ের মাধ্যমে এই এন্টারটেইনমেন্টের বিষয়টা সবচেয়ে হালাল উপায়ে কিন্তু অর্জিত হয়ে থাকে তো প্রথম খাতি হচ্ছে ফকির মানে ইমান ইয়াফ তাকির ইলাল মাল যার সম্পদের প্রয়োজন তার সামান্য কিছু আছে এটা দিয়ে তার বেসিক নিডস পূরণ হয় না তো বিয়েটা মানুষের একটা বেসিক নিডস তো এই বিয়ের জন্য বিয়ের মোহরানা দিয়ে হেল্প করার জন্য আপনি জাকাতের টাকা থেকে দান করতে পারবেন ইনশাল্লাহ তবে যৌতুকের জন্য কিন্তু আপনি জাকাতের টাকা দিতে পারবেন না তো অনেকে এরকম বলে যে এই মেয়েটার বিয়ে হচ্ছে না ছেলেটা এত টাকা যৌতুক দাবি করেছে তো জাকাতের টাকা দিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করে দিই না আপনি এ কোনো হারাম কাজে সহায়তা করতে পারবেন না আল্লাহ বলেছেন তা আওয়ানু আলাল বিরি ও তাকুয়া তোমরা ভালো কাজে কল্যাণমূলক কাজে একে অপরকে অ্যাসিস্ট করো কোঅপারেট করো সহযোগিতা করো ওলা তা আওয়ানু আলাল ইসমি ওয়াল আদুয়ান পাপের কাজে অন্যায় কাজে তোমরা একে অপরকে সহযোগিতা করতে পারো না তো যৌতুক দিয়ে আপনি বিয়ের বন্দোবস্ত করবেন জাকাতের টাকা থেকে না এটা করতে পারবেন না বরং আপনি মুসলিম যুবক ছেলেদেরকে বিয়ের জন্য মোহরানার টাকা দিয়ে হেল্প করে আপনি জাকাতের টাকা দিতে পারবেন ইনশা আল্লাহ এবং স্কলাররা এই বিষয়ের উপরই ঐক্যমত্ত হয়েছেন ওল্লাহ আলম সম্মানিত শুধু আমরা অনেক লম্বা সময়ের লাইভ করে ফেলছি ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে প্রায় তেরো হাজার পাঁচশো ভাই বোন লাইফটিতে যুক্ত হয়েছেন যারা পরে যুক্ত হয়েছেন তাদেরকেও আমরা শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি আহলান সাহলান আশা করব লাইফটি শেয়ার করে আপনারা বন্ধু বান্ধবের কাছে ছড়িয়ে দিবেন আমরা এই পর্যায়ে অনেকে প্রশ্ন করছেন এই প্রশ্নগুলো আমরা উত্তর করবার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ যদি পরিবারের কারোর জন্য নিজের জীবন স্যাক্রিফাইস করতে চাই তাহলে কি এটা সুইসাইডের মধ্যে পড়বে এখানে জীবন স্যাক্রিফাইস বলতে কি ধরনের স্যাক্রিফাইস একজন বলেছেন পরিবারের কারোর জন্য যদি জীবন স্যাক্রিফাইস করতে চাই সেটা কি জায়েজ হবে প্রশ্নটা খুব একটা স্পষ্ট না আসলে কি ধরনের স্যাক্রিফাইস এটা যদি সুইসাইড হয় তাহলে তো করা যাবে না কিন্তু যদি এমন হয় যে আপনার বাবা মাকে অসুস্থ আপনি এক দুই ব্যাগ রক্ত দিয়ে সহযোগিতা করতে পারবেন সেটা আপনার স্যাক্রিফাইস অবশ্যই করবেন আপনি আব্বা মার জন্য খরচ করে স্যাক্রিফাইস করবেন আপনি সংসারের বড় সন্তান হলে বাকিদের জন্য স্যাক্রিফাইস করবেন অনেক সময় এমনও হয় যে আত্মীয় স্বজনের কারো দুইটা কিডনি একটা নষ্ট হয়েছে ফলে অন্য একজন একটা কিডনি দিয়ে সহযোগিতা করছে এটা অনেক বড় ধরনের স্যাক্রিফাইস এবং এগুলোর জন্য অবশ্যই আল্লাহর কাছে আপনি যা যা পাবেন ইনশাআল্লাহ আমরা আর দু একটি জীবন ঘনিষ্ঠ প্রশ্ন নিয়ে এগুলোর উত্তর করে আমরা শেষ করব ইনশাআল্লাহ দেশের বাইরে থাকি ঠান্ডা পানির সমস্যা গ্যাস্ট্রিক ওজন নষ্ট হয়ে যায় বারবার কি করব গ্যাস্ট্রিক যদি কারো খুব মারাত্মক পর্যায়ে চলে যায় যে অল দ্য টাইম লং তার বায়ু নির্গত হতে থাকে সেক্ষেত্রে কি করবেন এই প্রশ্নটা অনেকে করে কারণ আমরা যে পরিমাণে খাদ্যে ভেজাল এবং তৈলাক্ত ভাজা পোড়া আমরা খাই এবং যে ফাস্ট ফুড সংস্কৃতিতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি আমাদের অনেকের এই গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা এবং কারো কারো এতটা ভয়াবহ সমস্যা যে অলওয়েজ তার বায়ু নির্গত হতেই থাকে অনেকে বলে যে হুজুর অজু রাখতে পারি না আমি কি করব এই ভাইয়ের মধ্যে এই ধরনের সমস্যা যদি অবস্থা এই পর্যায়ে চলে যায় যে অলওয়েজ বায়ু নির্গত হতেই থাকে আবার অনেকে বলে যে তাদের ইউরিন ড্রপ করতেই থাকে এটাকে তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এই পরিস্থিতি যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলি প্রত্যেক সালাতের জন্য একবার করে অজু করবেন দ্যাট সিট যেমন জোহরের সালাতের জন্য আপনি একবার অজু করেন সাথে সাথে যদি অজু ভেঙেও যায় কিছু করেন নেই আপনি সালাদ পড়ে ফেলবেন জোহরের জন্য একবার অজু করবেন এবং সাথে সাথে সালাদ করবেন যদি অজু ভেঙেও যায় কিছু করার নেই 
যদি এরকম মারাত্মক পর্যায়ে চলে যায় তাদের জন্য এই নিয়ম প্রতিটি সালাতের জন্য অ্যাটলিস্ট একবার করে ওজো করতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আল্লামা শব্দের সুন্দর ব্যাখ্যা করলেন উপকৃত হয়েছি আচ্ছা জি ভাই যিনি উপকৃত হয়েছেন আমিও তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বারাকাল্লা হাফি আলমিক মে আল্লাহ ব্লেস ইউ লাভ ইউ সো মাচ মাশা আল্লাহ আল্লাহ আমাদের ভালোবাসাগুলোকে কবুল করুক আমাদের ভালোবাসা শুধু আল্লাহর জন্য হোক আসলে অনেক ভাই বোনরা প্রশ্ন করেছেন তখন আমি প্রশ্নের দিকে বা মোবাইলে না তাকিয়ে সরাসরি লাইভ করা হচ্ছে যে এই সেটটি দিয়ে মোবাইল সেটটি দিয়ে সেখানে তাকিয়ে আমি প্রশ্নের উত্তর করছিলাম ফলে আগের প্রশ্নগুলো আসলে আমি পাইনি এখন যদি কেউ কোনো প্রশ্ন লিখে থাকেন সেটার আনসার আমরা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ মাহিয়া রহমান তিনি লিখেছেন হুজুর আমি অনলাইন বিজনেস করি বাট পর্দার মধ্যে বাট আমি প্রোডাক্ট মেয়েদেরকে আমি নিজে বের হয়ে ডেলিভারি করি আমারটা কি পাপ হবে আমাকে ওমেন বিজনেসের ব্যাপারে কিছু বলুন প্রিয় বোন মাহিয়া আপনি প্রশ্ন করেছেন যে আপনি অনলাইন বিজনেস করেন সেক্ষেত্রে আপনার হয়তো ডেলিভারি করে আসা লাগে এটা পাপ হবে কি না প্রিয় বোন এক্ষেত্রে আমরা বলব যে ইসলাম নারীদেরকে যে কয়েকটি অধিকার দিয়েছে এর মধ্যে একটি হচ্ছে উপার্জনের অধিকার ইসলাম নারীকে দিয়েছে এবাদতের অধিকার দিয়েছে জ্ঞান অর্জনের অধিকার দিয়েছে স্বামীর কাছে সুন্দর আচরণ পাবার অধিকার তারপর ইসলাম নারীকে দিয়েছে উত্তরাধিকারে অধিকার বাবার সম্পদে আপনি সেখানে আপনার পার্ট আছে আপনি পাবেন স্বামীর কাছ থেকে মোহর পাওয়ার অধিকার এবং উপার্জনের অধিকার নারীর আছে আমরা দেখেছি যে খাদেজাতুল কোবরা রদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি উপার্জন করতেন ব্যবসা করতেন এবং নারীদের মধ্যেও উপার্জনের সাহাবি এবং তাবি নারীদের মধ্যেও ব্যবসা করা এগুলো ছিল বাট কম ছিল সেক্ষেত্রে এটাকে না জায়জ বলার সুযোগ নেই উইথ সাম টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন কিছু শর্ত সাপেক্ষে প্রথম শর্ত হচ্ছে যে আপনার সেফটি থাকতে হবে যে সোসাইটিতে আপনি বিজনেস করছেন আপনার সিকিউরিটি নিশ্চিত করতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে আপনার হেজাব মেনটেন করে এই ব্যবসায় অংশগ্রহণ করতে হবে যেখানে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা এই ধরনের ব্যবসায় আপনি অংশগ্রহণ করতে পারবেন না আর আপনি যদি বিবাহিত হয়ে থাকেন আপনার হাজব্যান্ডের পারমিশন লাগবে এই শর্তগুলো যদি আপনি অ্যান্সিওর করতে পারেন তাহলে আপনার সেফ জোনে থেকে আপনি চাইলে কিন্তু বিজনেস করতে পারেন এবং আমি মনে করি অনলাইন বিজনেসটা অনেকটা সেফ কিন্তু আপনি যে ডেলিভারি ইস্যুটা নিয়ে এসেছেন সেটা সেটার ক্ষেত্রে এই শর্তগুলো প্রযোজ্য যে আপনার সেফটি সিকিউরিটি আপনার হাজব্যান্ডের পারমিশন আপনার হেজাব এসবগুলো যদি আপনি নিশ্চিত করতে পারেন যে আপনি হয়তো ফেব্রিকের কোনো বিজনেস বা আপনার ফ্যাশন ডিজাইনার আপনি নতুন ফ্যাশন করে বন্ধের জন্য আপনি দেখাচ্ছেন তো সেটা হতে পারে বাট এই শর্তগুলো সাপেক্ষে এই শর্তগুলো যদি ভায়োলেট হয় তাহলে কিন্তু আপনার এই বিজনেস জায়জ হবে না সর্বোপরি কথা হচ্ছে আমরা বন্ধেরকে ঘরে থেকে যে কাজগুলো করা যায় হ্যান্ডিক্রাফ্টের হস্তশিল্পের কথা বলেন এরকম অনলাইন বিজনেসে যদি অংশগ্রহণ করা যায় সেগুলোর ক্ষেত্রে উৎসাহিত করি কিন্তু বাইরে খুব দৌড়াতে হবে এনজিওতে জব নিয়ে আপনি ঋণের টাকা তোলার জন্য এই বন্যার কবলিত এলাকায় আপনি ছুটে বেড়াচ্ছেন ফ্যামিলি রেখে না এটা এটা ঠিক হবে না আমরা সবসময় উৎসাহিত করি যে ঘরের ছেলেরা আউটডোরে কাজ করবে মেয়েরা ইনডোরে কাজ করবে যদিও মেয়েদের জন্য ব্যবসা চাকরি প্রয়োজনে করা যায় কিন্তু ইনডোর কাজগুলো মেয়েদের জন্য বেশি সুইটেবল কারণ ঘরটাই তো অনেক বড় এবং মাদেরকে বোনদেরকে স্ত্রীদেরকে তো আল্লাহ এক একটা ঘরের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বানিয়েছে তা আমরা যেন বোনেরা যেন আমরা ঘর কেন্দ্রিক হই এবং আমাদের সেফটি সিকিউরিটি হেজাব এগুলো মেনটেন করে যদি আমরা কোনো চাকরি বা ব্যবসাতে অংশগ্রহণ করতে পারি সেটা জায়েজ হবে তবে আমরা যেন আমাদের হেজাব আমাদের নিরাপত্তার বিষয়টাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিই আশা করি প্রিয় বোন বুঝতে পেরেছেন মাহমুদুল ইসলাম সাজ্জাদ ভাইয়ের প্রশ্নটির উত্তর দিয়ে আজকে আমরা শেষ করব ইনশাআল্লাহ সাজ্জাদ লিখেছে 
জামাতে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে দু রাকাত কিংবা তিন রাকাত ছুটে গেলে পরবর্তী নামাজ আদায়ের নিয়ম বিস্তারিত বলবেন স্যার অনেক উপকার হবে আচ্ছা ঠিক আছে সাজ্জাদ তোমার প্রশ্নটি উত্তর করবার মধ্য দিয়ে আজকে আমরা এই লাইভ প্রোগ্রামটি শেষ করব সাজ্জাদ বলেছে যে জামাতে সালাদ পড়তে যে আমরা যদি কেউ এক রাকাত পাই বা দুই রাকাত পাই বাকি সালাদটা আমরা কিভাবে পড়ব খুব চমৎকার প্রশ্ন এক্ষেত্রে আমি সহজ করে আপনাদেরকে বলি আপনার যেই সালাদ সালাতের যেই রাকাতগুলো আপনার ছুটে গিয়েছে আর ভিতরে ফাউদ বলে ফাউদ হয়েছে আপনি যেটা আগে ছুটেছে সেটা আপনি আগে আদায় করবেন যেটা যেই রাকাতটা পরে ছুটেছে সেটা আপনি পরে আদায় করবেন উদাহরণস্বরূপ আমি আপনাকে বলি যেমন এশার সালাদ এশার সালাতের আপনি শেষ দুই রাকাত পেয়েছেন তো সেক্ষেত্রে আপনি ইমাম সাহেব যখন সালাম ফিরাবে আপনি দাঁড়িয়ে যাবেন দাঁড়িয়ে গিয়ে আমরা জানি যে এশার সালাতের প্রথম দুই রাকাতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সুরা ফাতিহার সাথে অন্য দুটি সুরা মিলানো আর শেষ দুই রাকাতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কেবলমাত্র শুধু সুরা ফাতিহা পড়া তার মানে আপনি যদি ইমাম সাহেবের সাথে শেষের দুই রাকাত পান তাহলে আপনি এমন দুই রাকাত পেয়েছেন যে দুই রাকাতে শুধুমাত্র সুরা ফাতিহা ছিল ফাতিহার সাথে অন্য সুরা ছিল না সেক্ষেত্রে আপনি বাকি দুই রাকাতের প্রতি রাকাতেই সুরাতুল ফাতিহার সাথে সুরা মিলিয়ে পড়বেন আপনি তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে রুকু সেজদা করে চতুর্থ রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে সুরা ফাতিহা পড়ে রুকু সেজদা করে আপনি সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবেন অনেকে সমস্যা বেঁধে যায় যদি এক রাকাত পাই শেষের এক রাকাত পাই তাহলে আমরা কিভাবে আদায় করব আপনারা একটু খেয়াল করে যদি শোনেন তাহলে বুঝবেন যে আমরা উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে এশার সালাত ফরজ হচ্ছে চার রাকাত এশার সালাতের প্রথম ফরজ এশার চার রাকাত ফরজের প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতিহার সাথে সুরা মিলাতে হয় শেষের দুই রাকাতে শুধু সুরা ফাতিহা পড়তে হয় তো কেউ যদি সেক্ষেত্রে শুধু এক রাকাত ইমাম সাহেবের সাথে পায় তিনি বাকি তিন রাকাত কিভাবে আদায় করবেন তিনি যে এক রাকাত ইমাম সাহেবের সাথে পেলেন সে রাকাতটি ছিল শুধুমাত্র সুরা ফাতিহার রাকাত তাই না তো সেক্ষেত্রে তিনি ইমাম সাহেবের সাথে সালাম ফিরিয়ে দাঁড়াবেন দাঁড়িয়ে তিনি কি শুরু করবেন আচ্ছা আমি প্রথমে এই প্রশ্নের উত্তর করতে যে প্রথমেই বলেছি যে আপনার যেই রাকাতটি প্রথমে ছুটেছে সেই রাকাতটি আগে আদায় করবেন তার মানে আপনার প্রথমে আপনার থেকে ছুটে গিয়েছে এশার প্রথম রাকাত এশার প্রথম রাকাতের বৈশিষ্ট্য ছিল সুরা ফাতিহার সাথে আর একটা সুরা মিলানো তাহলে আপনি সালাম ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে সুরা ফাতিহার সাথে আর একটা সুরা পড়ে আপনি রুকু সেজদা করে বসবেন এর কারণ হচ্ছে আপনার তখন দুই রাকাত হয়েছে আর প্রতি দুই রাকাতের পরেই কিন্তু তার সাহদের জন্য বসতে হয় আপনি দুই রাকাত পরে বসে তারপর আপনি তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবেন এখন আপনি এশার দ্বিতীয় রাকাতটা পড়বেন কারণ আপনার প্রথম রাকাত পড়া হয়ে গিয়েছে দ্বিতীয় রাকাত বাকি দ্বিতীয় রাকাতের বৈশিষ্ট্য আমরা জানি যে সুরা ফাতিহার সাথে সুরা মেলাতে হয় তো আপনি সুরা ফাতিহা এবং আরেকটা সুরা মিলিয়ে রুকু সেজদা করে আপনি চতুর্থ রাকাতের জন্য দাঁড়াবেন তখন আপনার শুধু একটি রাকাত বাকি ছিল সেটা হচ্ছে এশার তৃতীয় রাকাতটা আর এশার তৃতীয় রাকাতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শুধুমাত্র সুরা ফাতিহা পড়া তো আপনার শেষ রাকাতে আপনি শুধুমাত্র সুরা ফাতিহা পড়ে আপনার যখন চতুর্থ রাকাত পূর্ণ হলো রুকু সেজদা করে সালাম ফিরিয়ে সালাদ শেষ করবেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন এক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে যেই রাকাতটা আপনার আগে ছুটে যায় ওই রাকাতটা আপনি আগে পড়বেন এবং ওই রাকাতের বৈশিষ্ট্য যেমন ছিল ঠিক ঠিক তেমনভাবে পড়লেই এই সালাদটি পরিপূর্ণ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ সম্মানিত সুধি অনেক অনেক প্রশ্ন আপনারা করেছেন অনেকে দোয়া চেয়েছেন একজন ভাই জাতিসংঘের একটা কনফারেন্সে চান্স পেয়েছে দোয়া চেয়েছে আমি আন্তরিকভাবে ভাইকে কংগ্রেচুলেট জানাই এবং তার জন্য দোয়া করি অনেকে অনেকের ফ্যামিলির জন্য দোয়া চেয়েছেন তাদের জন্য আমরা দোয়া করি অনেকে অসুস্থ তারা দোয়া চেয়েছেন অনেকের আব্বা মা হজে গিয়েছে দোয়া চেয়েছেন অনেকে এসএসসি এইচএসসি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করেছে দোয়া চেয়েছেন আমি তাদের জন্য দোয়া করি আপনাদের সবার জন্য আন্তরিক দোয়া এবং ভালোবাসা রইল আপনারা যারাই আজকে লাইফটিতে যুক্ত হয়েছেন আমি আবারও আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন এবং মোবারকবাদ জানাতে চাই আজকের এই লাইভ প্রোগ্রামটি শেষ করছি আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক সুন্দর রাখুক আবারও হয়তো দেখা হয়ে যাবে নেক্সট কোনো লাইভে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত